あなたがどんなにありがよお前みなさんこんにちはラペラのかなです今日も一緒に日本語の勉強をしましょう今日のアニメはヤクザと目つきの悪い女刑事の話です。長いですからみんな役目と呼んでいます。役目はヤクザの轟きさんと刑事の有賀屋さんのラブコメディです。では今日見るアニメのシーンとキャラクターについて説明します。ヤクザの轟きさんと刑事の有賀屋さんが出てきます。轟きさんは治安が悪くて有名な場所に有賀屋さんを案内していて二人で話しています。では、アニメを見る前に、ちょっと難しい単語が出てきますから、それを一緒にまず確認しましょう。一応、英語もありますが、私はずっとスペイン語でクラスをしていたので、スペイン語も使わせてください。お願いします。では、一つ目、違法。違法は漢字を見るとわかる人もいるかもしれません。違法の意は違うという漢字ですね。法は法律の法ですから、イレガルという意味です。法律とと違うことをするとということですね2つ目、はびこる。これは広がるっていうのとちょっと似ているんですが、はびこるというのは悪いことにしか使えません。ですから、ウイルスがはびこるとか、虫がはびこるとか、ちょっとネガティブなことに使います。治安。治安は聞いたことがある人もいるかもしれませんが、セグリダップブリカですから、街の安全のレベル。という感じです例えば安全なところだと治安がいいと言います反対に危ない場所は治安が悪いと言います今日のアニメは轟きさんが有賀屋さんを治安の悪い場所つまり危ないエリアに案内しています事実は本当にあったことという意味ですね必要。これは、えっ、ー、と、な形容詞で勉強している人も多いかもしれません必要なでよく勉強しますね。表の世界という言葉なんですが、皆さんは表という言葉聞いたことがありますか反対に裏という言葉があります。今日は、えっと、表の世界だけ出てくるんですが、表の世界というのは、まあ、一般の人がいる安全な世界ですね。で裏の世界というのは、ロスバホスフォンドス、アンダーワールドなので、犯罪をする人が多い。ヤクザとか、悪い人たちがたくさんいる世界のことを裏の世界と言います。表と裏は、スペイン語だと、エランベルソ、イエレベルソだと思います。で、コインの表と裏とかよく使いますね。からイクルス。ですから、表の世界は安全な世界、一般の世界。裏の世界はヤクザの世界、ギャングの世界と思っていれば大丈夫だと思います。次、受け入れる。これは受けると入れると二つの動詞が一つになっています。受け入れるですね。アセプタールという意味です。次、受け皿。これは言葉の意味はあのカップの下にあるお皿。受ける皿。で、プラトスとかソーサーのことを言いますが、今日のアニメではお皿のことではありません。ですから、アニメを見て、この受け皿という言葉がどんな意味で使われているかも、ちょっとよく見てみてください。次、口に出る。これはもう本当、リテラルなんですけど、口は皆さんわかりますね。口に出る。なので、えっ、ー、と、話すと同じなんですが、口に出るを使うときは、言うつもりがなかったことが出てしまった。つい言ってしまった。というような時に使うことが多いです。次。そんなわけない。これはフレーズですね。No way. No puede ser. 絶対にそんなことない。信じられない。みたいな時に使います。次。刑務所。これは皆さん知っていますか悪いことをした人が行くところですね。カルセルのことです。では最後。せっかくという言葉なんですが、これはちょっと単語で翻訳するのが難しいので、次のスライドで説明しますここまで大丈夫ですかもしわからないことがあったらぜひコメントしてくださいこのリストをこのまま使いたい人はぜひここでスクリーンショットを撮っておいてくださいではせっかくについて説明しますせっかくというのは自分が期待していたことと違うちょっと残念な気持ちになった時に使う言葉です例えば例を見てみましょう人気のレストランにせっかく来たのに
、今日は休みだった。これちょっと皆さんシチュエーションイメージしてくださいね。人気のレストランに行くとき、皆さんはどんな気持ちで行きますか何食べようかなとか、やっと行けるあのお店有名だし楽しみっていうような気持ちで行きますよね。でも、行きました。休みでした。せっかく来たのに、残念な気持ちになりますね。こんな感じで使います。じゃあ2つ目の例を見てくださいこれは皆さんも経験があるんじゃないかなと思うんですがせっかく昨日勉強したのにテストは来週だった今日テストだと思って昨日一生懸命勉強しましたでよし勉強いっぱいした絶対大丈夫と思ってクラスに来ましたそしたらテスト来週でした今日じゃないせっかく勉強したのに残念な気持ちですね3つ目は会話の例になっていますそろそろ帰ろうかな。え、もう夕食せっかく用意したから食べていって。そうじゃあ、いただきます。これは A さんが B さんのうちに遊びに行ったかなというシチュエーションですね。A さんが時間を見て、ああ、もう遅いな、そろそろ帰ろうかな。で、B さん、え、もう夕食せっかく用意したから。つまり A さんと一緒にご飯食べよう、夜ご飯食べようと思って用意したから、帰らないで。せっかく用意したから食べていってというように使っていますね。どうでしょうかせっかくわかりましたかぜひ皆さんも使ってみてくださいね。では、アニメを見ましょう。まず1回目は全部わからなくても大丈夫です。大体のストーリーがわかれば OK です。見るときにこの質問の答えを考えながら見てください。有賀屋さん、刑事の有賀屋さんです。有賀屋さんはヤクザについてどう思っていますかアニメを見た後で答えをチェックしますから、頑張って答えを探してくださいね。じゃあ、行ってらっしゃーい。うん。まあ、あなたが違法なことはしていないということは分かったわ。あと、この町のことも。やっと分かってくれたが。でも、あなたみたいなヤクザがはびこってる治安の悪い場所というのは事実でしょう。こういう場所も必要なのさ。表の世界で受け入れられなかったやつの受け皿になる場所は、な。ヤクザをしてる以上、あなたが表の世界に受け入れられることはないわ。でも、あなたがどんなに受け入れられなかったとしても、私なら受け入れてあげられるわよ。ありがよ。お前、俺を受け入れてくれるのかな、な、なんですってえだって今受け入れてくれるって嘘、無事に出てたのま、ま、まさかそんなわけないでしょあなたを受け入れてくれる場所なんて、刑務所だけよな、なんだと人がせっかく親切に案内してあげたのにおかえりなさい。どうでしたかわかりましたかはじめの方に有賀屋さんが話していたのがポイントでしたね。では、答えをチェックしましょう。有賀屋さんはヤクザについてどう思っていますか正解は、治安の悪い場所にいる人、または、表の世界に受け入れられない人だと、思っていますさっき、えー、勉強しましたね治安の悪い危ない場所ですそれから表の世界つまり一般の世界に受け入れられないこれ動詞受け入れるでさっき勉強しましたけどここではあの受け身パッシブの形になっています受け入れられるですねちょっと難しかったかな今日のレッスンではこの受け身については勉強しませんえっと、もしこれについても勉強したいっていう人はまた違うビデオで勉強しますからそっちを見てくださいではもう一度アニメを見ましょう今度は今日のターゲット文法の「手あげる」「手くれる」が穴になっていますからそこをよく聞いてください「えー、手あげる」が2つ「手くれる」が2つ全部で4つありますじゃあアニメを見た後でまた答えをチェックしますから頑張ってくださいねいってらっしゃーい。うん。まあ、あなたが違法なことはしていないということは分かったわ。あと、この町のことも。やっと分かってくれたが。でも、あなたみたいなヤクザがはびこってる治安の悪い場所というのは事実でしょう。こういう場所も必要なのさ。表の世界で受け入れられなかったやつの受け皿になる場所は、な。ヤクザをしてる以上、あなたが表の世界に受け入れられることはないわ。ぐっでも、あなたがどんなに受け入れられなかったとしても私なら受け入れてあげられるわよありがよお前俺を受け入れてくれるのかなななんですってえだって今受
け入れてくれるって嘘無事に出てたのまままさかそんなわけないでしょあなたを受け入れてくれる場所なんて刑務所だけよな,なんだと人がせっかく親切に案内してあげたのにねえねえねえねえおかえりなさいどうでしたかわかりましたかじゃあ答えをチェックしましょうまず一つ目分かってくれたこれはやっと分かってくれたかと言っていました二つ目受け入れてあげるこれは私なら受け入れてあげるわと有賀屋さんが言っていました三つ目受け入れてくれるこれは轟木さんがまず俺を受け入れてくれるのかそれから有賀屋さんがあなたを受け入れてくれる場所なんて刑務所だけよと言っていましたそして最後四つ目は案内してあげたこれ轟木さんが最後にせっかく親切に案内してあげたのにと怒っていましたね全部わかりましたかでは今日の手あげますてくれますを勉強する前にちょっと復習ですあげますとくれますについてこの絵を見てくださいこれ、私です。A さんです。B さんです。お土産と本ですね。くれますを使います。この絵をくれますを使って説明します。A さんは私にお土産をくれます。A さんは私にお土産をくれます。じゃあもう一つできますか ?B さんの場合。見てください。B さんは私に本をくれます。B さんは私に本をくれます。じゃあ、あげます。見てみましょう。うん、次、私は私のアクションです。フレちゃんの方向が変わりましたね。私は A さんにお土産をあげます。私は A さんにお土産をあげます。じゃあ、この下。皆さんできますか私は B さんに本をあげます。私は B さんに本をあげます。あげます、くれます。違いがわかりましたか私、どこにいますかあげますは私のアクションです。私は B さんに本をあげます。でも、これ、私のアクションじゃないですね。B さんのアクションですが、ポイントでビスタ、私です。B さんは私に本をくれます。B さんは私に本をくれます。これとっても大切ですから覚えておいてくださいね。この後もずっと使います。これこのまま使いたい人はまたここでスクリーンショットを撮っておいてください。では、今日の勉強です。まず、手くれるですね。皆さん、絵を見ながらイメージしてください、シチュエーション。病気の時、皆さん、風邪をひいた時、病気の時、大変ですよね。何もできないですよね。病気の時に、皆さんの家族は、皆さんのために何をしますかどんなことをしてくれましたか前のことでもいいです。最近のことでもいいです。例えば、私、病気の時、私のお母さんは、ご飯を作ります。お父さんは、薬を買います。私は、このアクションを、受けます。母は私にご飯を作ります。作ってくれました。母は私にご飯を作ってくれました。じゃあこれはどうでしょう薬を買います。このアクションを私は受けます。父は私に薬を買います。買ってくれました。父は私に薬を買ってくれましたじゃあ皆さんもちょっと文を作ってみてくださいイメージしてください次のシチュエーション見てみましょう誕生日です皆さんの誕生日に友達や家族は何をしましたか思い出してください例えば友達のアクションはパーティーを開きますお母さんのアクションはケーキを焼きますこのアクションをまた私は受けますですから、友達は私にパーティーを開いてくれました。開きます。開いてくれました。これはどうですか母はケーキを焼いてくれました。焼きます。焼いてくれました
どうですかわかりますかクレマースの前、動詞を使います。動詞は、てけです。フォルマテ、大丈夫ですか覚えていますかはい。前のクレマースは、何々をくれます。本をくれます。お土産をくれます。ものでしたね。ススタンティーブを使いました。でも、今日は、てくれるアクションを受けますから、動詞の、てけを使います。ポイントは、私の気持ちです。私はありがとうと思います。そしてとても嬉しい気持ちになります。友達は私に誕生日パーティーを開いてくれました。私の気持ちは嬉しい、ありがとうと思いますね。それから病気の時、母は私にご飯を作ってくれました。ありがとう、ありがとうと思いますね。それからこんなシチュエーションもできます。友達は私をいじめた人を怒ってくれました。私をいじめた人を友達はやめて守ってくれました。嬉しいですよね。それから、これ、わ<笑>かりますかゴキブリはクカラチャです。<笑>えっと、私はゴキブリが大嫌いです。ですから、何もできません。<笑>うちでゴキブリが出た時何もできません。怖いです。ですから、母はゴキブリを殺してくれました。殺します。また、ちょっと強い動詞ですけど、ゴキブリを殺してくれました。お母さん、ありがとうっていつも思います。てくれる、わかりましたかじゃあ次は、あげるを勉強しましょう。てあげる。今度は、私のアクションです。私が誰かのためにアクションします。例えば、娘に、子供に、勉強を教えます。赤ちゃんに、歌を歌います。これ今度私のアクションですよ、皆さん。私のアクションです。ですから、私は娘に勉強を教えてあげます。娘以下ですね。私は娘に勉強を教えてあげます。じゃあ、これはどうでしょうか。歌を歌います。私は子供に歌を歌ってあげます。私は子供に歌を歌ってあげます。これも同じ定型を使っていますね。じゃあ、これはどうですか皆さん文作れますか私のアクションです。写真を撮ります。それから、昼ご飯をおごります。おごりますは皆さんわかりますかお金を払いますですが、私のだけじゃありません。友達のが後輩の。で、インビート。あなたの分も、他の人の分も私が払います。ですから、私は、友達ですね。私は友達に写真を撮ってあげます。私は友達に写真を撮ってあげます。じゃあ、これはどうでしょうか私は後輩に昼ご飯をおごってあげます。私は後輩に昼ご飯をおごってあげます。後輩は皆さんわかりますか多分先輩という言葉を聞いたことがある人もいるかもしれません。先輩後輩という文化が日本にはあります。先輩は上の人。年が上の人とか、えっと、仕事でちょっとポジションが上の人。先輩で。その下が後輩ですね。自分より下の人を後輩と言います。ですから、私は後輩に昼ご飯をおごってあげます。どうですかわかりましたかこれも同じ手形、フォルマテ使います。A は A のアクションですね。例では全部私にしました。A は B に何々手あげる。ここでのポイントは A、アクションをする人の気持ち、考えは B さんは私にこれしてほしいと思ってるよね。B ケレケアがジョーベルだという気持ちがあります。私は娘に勉強を教えてあげました。娘は多分勉強を教えてって思っているよね。私は後輩に昼ご飯をおごってあげました。ですから、これちょっと気をつけてください。失礼になる場合もあります。気をつけてくださいね。特に上の人には絶対使ってはいけません。それについてちょっと説明します。これダメな例です。絶対しないでくださいね。えっと、手あげるは失礼になる時があります。特に目上の人には使いません。目上の人というのは、年が上の人、ポセシオンが上の人、部長、社長、課長とか、リーダー、ボースですね。はい。どうしてかというと、これダメな例見てください。上司に
メール送ってあげましょうかとかおごってあげましょうかこれとっても失礼なんですそれからパートナーに結婚してあげようかこれ言われた人はすごくイラッとします嫌な気持ちになると思いますどうしてですかそれはこんな気持ちを感じるからですこのアクション親切でしょう私はあなたのためにわざわざしていますよ私はあなたより上ですよという感じがしますこんなイメージです Soy muy amable, no? Porque me tomo la molestia de hacerlo. 嫌ですよね。こんなこと言われたら<笑>。こんな気持ちになります。じゃあ、これ使ってはいけません。じゃあ、なんて言ったらいいですかはい。こんな風に使いましょう。例えば、上司が必要な資料があるとき、さっきのように、部長、資料をメールで送ってあげましょうかこれはとっても失礼です。正しい言い方は、部長、資料をメールで送りましょうかもっとシンプルですね。私がしますよ、しましょうか。資料をメールで送りましょうか。うん、これで OK です。じゃあ、例えば、レストランで食事をしたとき、お金を払います。私がお金を払いますから、私が払ってあげましょうか。とか、おごってあげましょうか。これはとても失礼ですから、もっとシンプルで大丈夫です。今日は私が払います。今日は私が払います。これだけで大丈夫です。ですから、この手あげますを使うのは、例えばとても近い友達、友達、それから家族、あとは後輩とか、下の人、子供には使っても大丈夫ですが、上の人とか、こういう失礼になってしまうシチュエーションがあるので、あの気をつけてくださいね。ここまで大丈夫ですかもし何かわからないこととか質問があったらぜひコメント欄に書いてください。じゃあ、今勉強したことをちょっと練習してみましょう。文を読んで、くれますですかあげますですか正しい方を選んでください。電車でお腹が大きい女の人が乗ってきました。私は女の人に席を譲ってくれましたお、あげましたはい、電車エネルトレーン。お腹が大きいですから、マイスタインバラサーダですね。大きい女の人が乗ってきました。譲ってくれましたお、譲ってであげました選んでくださいねいいですか答えは譲ってあげましたですねこれ私のアクションです私は女の人に席を譲ってあげましたできましたか次の問題です一人で旅行した時道がわからなくなってしまいました困っていると近くにいた人が道を教えてくれましたおあげましたどちらでしょうか道がわからなくなってしまいました。どうしようどうしようわからない。困っていると、近くにいた人が道を教えて、選びましたか正解は、くれました。これ近くにいた人のアクションですね。近くにいた人が私に道を教えてくれました。近くにいた人が道を教えてくれました。できましたかもうちょっと練習しましょうか。じゃあ次のシチュエーションです。宿題を家でしましたが、持ってくるのを忘れてしまいました。先生に終わっていると言いましたが、信じてくれませんでした。をあげませんでした。これはどちらでしょうか皆さんもこんな経験ありませんか宿題をうちでしました。でも、持ってくるのを忘れてしまいました。学校で、あ、ない。昨日やったのに。でも先生に言いました。先生もう終わりました。やったんです。私終わったんです。でも先生は信じてくれませんでしたをあげませんでした選びましたか正解はくれませんでした。これも先生のアクションですね。でも信じてくれませんでした。うん、ネガティブになっています。じゃあ最後の問題です。子供の時、私は車のおもちゃが大好きでした。私はこっちね。とても大切にしていたので、弟が使いたくても、絶対貸してくれませんでした。をあげませんでした。どちらでしょうか。車のおもちゃ大好き。とっても大切。弟が使いたい。使いたくても、選びましたか答えは、絶対貸してあげませんでした。貸してあげません。私のアクションです。私は弟に、
貸してあげませんでした。はい、どうでしょうか、皆さん。できましたかじゃあ、今度は私の思い出、レクエルド、メモリーをとシェアします。文を読みますから、このブランクに入る言葉、何が入るかなちょっと考えながら聞いてくださいね。私はメキシコに住んでいました。で6年前、メキシコに行った時、友達が空港まで迎えに、<笑>それから友達の家へ行って一緒に旅行しました。いろいろなところを<笑>、ちょっと難しいかな<笑>。はい。えー、と私は友達と友達の家族に日本料理をとても楽しかったです、えー、と6年前メキシコに行ったんですがまず初めはプエブラというところに行きましたでプエブラに友達が住んでいましたから友達が空港まで迎えに来ましたありがとう迎えに来てくれました迎えに来てくれましたそれからそのポエブラの友達のうちへ行って一緒に街を旅行しました。とっても綺麗なところでしたよ。すごく楽しかったです。また行きたい。で、いろいろなところを、これ友達のアクションです。友達はいろいろなところを私に案内してくれました。案内します。まあガイド、ギアールですね。案内してくれました。ですから私は友達と友達の家族にありがとうの気持ちをなかったので日本料理を作りました作ってあげましたとても楽しかったですこれえっ、ー、と迎えに来てくれました友達のアクションですでいろいろなところを案内してくれましたこれも友達が私に案内してくれましたもう最後は私のアクション私が友達と友達の家族に料理を作りましたから作ってあげましたですどうですかわかりましたかぜひ、皆さんの思い出も教えてください。ってくれました。手あげました。どちらでもいいです。コメントに書いてください。じゃあ、今日勉強した、手くれる、手あげる、わかりましたかもう一度、アニメのどんなシーンに出ていたか復習しましょう。まず一つ目、とどろきさんの、やっとわかってくれたか。わかります。わかってくれたか。そして、有賀谷さんの、私なら受け入れてあげられるわよ。これ、受け入れてあげるの、あげるがあげられる。可能動詞、ポテンシアルの動詞になっていますね。ジョポエダーセプタール。受け入れてあげられるわよ。それを聞いた後、ドロキさんが、え、俺を受け入れてくれるのかジョポエダーセプタール。受け入れてくれるのか、うん、で、もう一度、あれえ、だって今、受け入れてくれるって。これ、あなたが、ありがやさん、私を受け入れてくれるって。そして、ありがやさんのセリフです。あなたを受け入れてくれる場所なんて、刑務所だけよ。刑務所を覚えていますかはじめの単語で勉強しましたね。はい。で、最後、とどるさんが、え、人がせっかく案内してあげたのに、せっかくも勉強しましたね。覚えていますか期待していたことと違う残念な気持ち。人がせっかく案内してあげたのに、どうでしょうかわかりましたかじゃあ、最初よりも、手あげる、手くれるについてよくわかったと思うので、最後にもう一度アニメを見ましょう。今度は全て字幕がありますから、まあ、もしわからないところがあったら自分で調べたりしてみてください。まあ、最後ですから楽しんでみてくださいね。じゃあ、いってらっしゃい。うん。まあ、あなたが違法なことはしていないということはわかったわ。あと、この町のことも。やっとわかってくれたが。でも、あなたみたいなヤクザがはびこってる治安の悪い場所というのは事実でしょ。こういう場所も必要なのさ。表の世界で受け入れられなかったやつの受け皿になる場所はなヤクザを捨てる以上あなたが表の世界に受け入れられることはないわぐっでもあなたがどんなに受け入れられなかったとしても私なら受け入れてあげられるわよありがやお前俺を受け入れてくれるのかなな,なんですってえだって今受け入れてくれるって嘘無事に出てたのま、ま、まさかそんなわけないでしょあなたを受け入れてくれる場所なんて刑務所だけよな、なんだと人がせっかく親切に案内してあげたのにおかえりなさい。どうでしたか一回目よりもよくわかったかなと思います。で、もっとチャレンジしたい人は、ぜひ、アフレコをしてみてください。字幕を何回も読んで、
アニメの真似をして発音を練習してみてくださいシャドウイングでもいいと思いますそれからもっとこの話を知りたい例えばこの今日見たシーンは本当に一部なのでその前どんなだったか知りたいとかこの後どうなるのかな知りたいまたは他のエピソードも見てみたいっていう人はぜひ YouTube の説明のところにリンクがありますからそこからこの役目見てみてください警察の話とかラブコメディが好きならおすすめです字幕がありますから調べながら見られると思いますでは今日も見てくれてありがとうございましたまた次の授業で会えるのを楽しみにしていますまたねおすすめもスプロントグラフィアス。